Der Standardauflieger läuft in der Regel auf einem starren Dreiachsaggregat. Die starren Achsen werden in jeder Kurve in die Spur gezwungen und radieren dabei äußerst verschleiß- und verbrauchsintensiv. Wie gewohnt schafft Krone Abhilfe und zwar mit der gleichnamigen Nachlauflenkachse. Und um das Radieren zu reduzieren, kann die letzte Achse angelenkt werden. Und dies geschieht entweder wie bei allen Krone City Linern mittels einer mechanischen Zwangslenkung oder mit der eingangs erwähnten Krone Nachlauflenkachse. Die Nachlauflenkung funktioniert wie die Lenkrolle beim Einkaufswagen. Die Drehpunkte der Achschenkel liegen in Fahrtrichtung vor dem Achsmittelpunkt. Dadurch spurt sich die Achse bei Kurvenfahrt automatisch wieder ein. Da das natürlich nur vorwärtsfahrend funktioniert, muss die Achse beim Rückwärtssetzen mittels eines Bremszylinders mechanisch gesperrt werden, gesteuert über das Einlegen des Rückwärtsganges. Die Spurstange verbindet beide Räder miteinander und sorgt so dafür, dass sie zeitgleich drehen. Sie liegt hier bei der scheibengebremsten Achse vor dem Achskörper, funktioniert aber in gleicher Weise, wenn sie wie bei der trommelgebremsten Achse hinter dem Achskörper angeordnet ist. Der Stabilisierungsbalk verhindert unkontrollierte Bewegung der Achsschenkel bei schneller Geradeausfahrt. Kleiner Wermutstropfen, die Nachlauflenkachse bringt einen guten Doppelzender auf die Waage, oder Harald? Dieses, wenn auch nur marginal verbrauchssteigernde Zusatzgewicht wird durch das deutlich reduzierte Radieren in der Kurve klar überkompensiert. <lacht>